Y lo peor del caso es que cuando también hablamos de la sociedad civil, lo platicábamos con eh, Ricardo Valderas. No es coincidencia que se quieran subir a todas las tendencias nada más porque sí. Están duro dale con el tema de Benito, la jirafa. Miren ustedes. La propia Xochitl Galvez va a visitar a Benito África Safari, ¿no? Bien. Sube el 28 de enero este tuit donde fue a visitar a, a, a Benito, a nuestro cemental, ¿ok? Y se gracias a la lucha de todas y todos ya pueden visitar a Benito en África Safari, está re bonito. Ah, pero eso sí, no fue para pedirle a Maru Campos que se pusiera las pilas por nueve veces, y no estamos hablando de cualquier persona, Maru Campos fue vocera, ¿no? Fue, fue maestra, cere maestra de ceremonias de Xochitl Galvez en su arranque en Chihuahua. No fue para hablarle a Maru y decirle, oye, mana, ¿no? ¿Sabes qué? Ya deja la jirafa, ¿no? Suelta la jirafa, ya tienes ahí nueve meses. No, no fue para decir nada, no fue para involucrarse, no fue para decir ni pío. Hasta que la jirafa ya estaba en Puebla, entonces dijo, así vamos a ver a Benito. Y nos vamos a subir a Benito. Pero fíjense que con Benito está pasando algo bien interesante, porque se están trepando en el tema de Benito muchos políticos y también personas que no que la están regando épicamente vinculados al yunque. Estoy hablando del pan. Me di cuenta de esto el fin de semana. De lo de Xochitl me di cuenta hasta después. Pero, por ejemplo, reporteros poblanos que le hacen el caldo gordo al Yunque un día sí y al otro también, o sea, al candidato del PAN, para que me entiendan, han estado pues subiéndose al tema de Benito, pero culpando particularmente a Andrea Chávez. O sea, rescatan esta idea que Benito era de Andrea Chávez y que Benito pues ya estaba este, básicamente pues voló, estuvo por varios estados y cómo es posible. Ahorita les voy a poner una serie de tweets respecto a esto porque se ha intentado aclarar de dónde viene el tema de Benito, pero vemos que ya hay como una campaña, ¿no? Y aquí está justamente es lo que les quería enseñar. El, el periodista, lo diré entre comillas, Rodolfo Ruiz, habla sobre, sobre Benito. ¿no? Esta campaña sí me parece muy importante rescatarla porque pues periodistas ¿no? y politólogos de derecha, sobre todo del PAN, del Yunque, están sacando el tema de Benito. Y dicen que antes de llegar a Puebla, la jirafa Benito habría sido regalada por Adán Augusto a la diputada Andrea Chávez, por lo que esta fue llevada de Villahermosa a Ciudad Juárez, Chihuahua. Benito en su vida estuvo en Tabasco. Benito estuvo en Colima. Estuvo en Culiacán estuvo en Juárez y ahora ya radica en Puebla. Es norteño. Ajá, ajá. Benito es norteño. ¿okay? Benito es norteño ya lo estamos pipopeando, ya lo estamos ciudadanizando en Puebla. Pero ¿de dónde sacan esto de Benito? ¿De dónde sacan esto? Lo han estado compartiendo disque reporteros, pero sobre todo lo han estado compartiendo gente del yunque, panistas del yunque. Y aquí hay evidencia, lo peor del caso es que hay evidencia de dónde salió Benito. Hay evidencia de que Benito lo compraron, de que Profepa lo traslada ilegalmente. Hay evidencia de absolutamente todo el, el tema de Benito, sobre todo el tema de la jirafa. Hay mucha corrupción en torno a Benito. Hay incluso un documento donde es esta famosa acta de donación de fauna silvestre, donde el representante de Fiesta Safari es el que redacta esta carta para entregársela a Rogelio Muñoz Saplen, que es el responsable de Parque Central de Ciudad Juárez. Este hombre fue nombrado por Maru Campos. Y ahí, ¿no? En este documento hacen de su conocimiento que fue aceptado donar un ejemplar de la jirafa. Y me encanta cuando dicen donar un ejemplar de la jirafa, cuando de hecho Benito viene de este criadero, o sea, de una compraventa, pues nace de un criadero donde se comercializan con estos animales. Entonces, Sofari está hablando de que se acepta la petición de donar una jirafa. Maru Campos solicita a la jirafa y Maru Campos aparte lo dice en un comunicado. Hay un comunicado del gobierno del estado de Chihuahua donde dicen que Benito, o sea, que querían una jirafa para, pues, como... Porque, ah, este es cierto. Según el comunicado, ahorita se los voy a buscar. Según el comunicado, Maru Campos le consultó a los juarenses y los juarenses le dijeron que querían otra jirafa. Cuando hablamos con juarenses, defensores del medio ambiente y activistas, los verdaderos héroes del tema de Benito, 
que dicen que ellos nunca les consultaron nada. O sea, ellos no tenían ni la más mínima idea de que iban a traer otra jirafa. Todo esto ocurre y aquí hay varios responsables. Está como responsable el gobierno del estado de Chihuahua, está como responsables los que tenían a Benito en pésimas condiciones, los del Parque Central, los que venden a Benito y sobre todo gran responsabilidad recae en Profepa. Porque Profepa otorga los permisos para que Benito sea trasladado de Culiacán, que era la residencia que tenía, hasta Ciudad Juárez. No de Tabasco a Ciudad Juárez, eso no pasó, sino de Culiacán a Juárez. Supuestamente para que esto ocurriera, se tuvo que haber entregado un plan de manejo ambiental de la especie. Y nunca se cumplió. Entonces, durante nueve meses que estuvo Benito ahí, los activistas estuvieron alzando la voz porque ya sabían lo que le había pasado a Modesto. Modesto muere con la colita, las patitas y las orejas necrosadas porque no aguantan el frío las jirafas. Incluso se sube al tema PITA, estas organizaciones no sé si es PETA o PITA, pero bueno PETA, se suben a este tema, empiezan a alertar de que Benito corre peligro está pasando todo esto y nadie dice nada, los panistas se quedaron callados hasta que Benito se hace tan viral, se hace tendencia, hubo un un, un enfoque internacional en el caso de Benito, y entonces ahora sí, trepados en el tema de Benito Besa Xochitl Galvez, ahí ir a visitar a Benito, pero fue incapaz de decirle algo siquiera a Maru Campos, que estuvo nueve meses con una jirafa que no debía tener, y fue hasta el último mes con la presión ciudadana, con la presión mediática, con la presión de organizaciones internacionales, que no le quedó de otra más que soltar a la jirafa. Pero a eso tienes otra vez a Profepa, que Profepa hay que hacer un caso invertante de Profepa, porque ha estado, hay, hay muchos hay muchas lagunas con Profepa animales decomisados que no sabemos realmente en dónde están hay jirafas que han muerto, muchas jirafas en el Estado de México, en la Ciudad de México, hay criaderos que no están regulados, hay otros animales una cebra en Durango, está el caso de Eli, la elefanta y de Gypsy no dos elefantas que, de hecho el tema de Eli, la elefanta, está en la Suprema Corte porque quieren que se reconozca como eh, un ser sintiente para ser sujeto de derecho porque si no, no le aplican las leyes y entonces la van a dejar ahí. Entonces tienes a varios animales que no están, se supone que deberían de estar, pero no están bajo el cuidado de Profepa. Hay una laguna con Profepa, pero me parece una hipocresía independientemente de señalar esta enorme responsabilidad de Profepa y de la Secretaría de Medio Ambiente. Tienes por el otro lado a los panistas, que eso que digas, ay, cómo les encanta cuidar a los animales, no es lo suyo, no es lo suyo. No les preocupó, no hicieron eco, no se subieron al tema, pero ni tantito. Y solamente quieren subirse a, a Benito es tendencia y aparte lo hacen mal. Que es lo que me parece también importantísimo, lo hacen de la patada. ¿Cómo? ¿Cómo no se nos está, cómo, no, cómo se nos está olvidando la responsabilidad de estos panistas? Es en serio, vean estos documentos, pero sobre todo quiero que vean la irresponsabilidad que lo estuve resguardando y lo estuve guardando de Televisa, que también se trepa al tema. Y es Santos Briz, en este famosísimo segmento de las del chaleco. Suben a sus redes sociales este fragmento de las mangas del chaleco y el señor productor ya aquí ya está haciendo cara de pero así suben a sus redes sociales lo que los panistas están difundiendo sobre la jirafa Benito que es pura fake news con riesgo a que me lo bajen porque lo voy a poner escuchen lo que dice Televisa N+, sobre la jirafa Benito todo está documentado sobre su traslado, de quién era, en dónde estuvo. Nunca tocó ni pisó siquiera Tabasco. Pero eso sí, los panistas, los yunquistas y Televisa trepados en Benito. Es aún más lamentable Televisa porque ellos cubrieron el traslado de Benito en tiempo real. Es aún más lamentable. Pero quiero que usted vea a dónde es capaz de llegar con tal de subirse un tema, incluso los medios como Televisa. Es la jirafa Benito quien ha recorrido más estados del país que varios candidatos de algunos partidos políticos. De Tabasco fue trasladada a Ciudad Juárez, Chihuahua, porque según las redes sociales, 
fue un regalo que le hizo a Dan Augusto López, entonces secretario de Gobernación, a la diputada Andrea Chávez, originaria de esta ciudad, para pararse el cuello. Le manda a decir que no tiene mucho que ofrecerle, pero tampoco sabe cómo demostrar lo mucho que siente por usted, señorita Andrea. Luego de casi nueve meses de vivir en un clima extremo, la jirafa fue trasladada a un zoológico de Puebla. Si amas algo, déjalo libre. Si regresa es tuyo, si no, nunca lo fue. ¿Ya? Y por más que ya les han estado diciendo en Televisa, en los comentarios, que esto es falso, por más que a los periodistas que están compartiendo esto les están diciendo que es falso, siguen sin siquiera rectificar el error. O sea, yo, yo no me estoy colgando ni pretendo colgarme de algo. Nosotros solamente estamos aquí para hacer eco de las voces de las personas que están haciendo la historia. Y cuando a nosotros nos toca también lo hacemos. Pero aquí los verdaderos héroes son Salvemos a Benito. Es la sociedad civil. Por ahí decían, es que los verdaderos héroes es el Poder Judicial que otorgó un amparo para que entonces obligaran a Profepa que trasladaran a Benito a África un safari. Sí, pero ¿ustedes creen que el Poder Judicial actúa por generación espontánea? Evidentemente no, actúa cuando alguien presenta una denuncia. Y en este caso, los que presentan la denuncia fue la organización de Salvemos a Benito. Y Salvemos a Benito está presentando todos y cada uno de los documentos. O sea, lo han presentado cada uno de los documentos de cómo se dio el traslado de la jirafa. Y no solamente la, la, la cuenta de Salvemos a Benito, está la cuenta también de Lucía Hernández, Amo la Ciencia, que ella desde hace meses, desde septiembre del 2023, presentó los documentos de cómo es que Benito fue trasladado. O sea, le han dado seguimiento al tema. Los documentos ahí están, los han estado subiendo. Me parece increíble que pese a que los documentos están, son públicos y se tiene un seguimiento de lo que pasó con Benito, simplemente omitan hacer esa investigación. Es lamentable hasta para Televisa, honestamente. Y ahora los panistas se quieren trepar en esto como si fueran ellos los principales agentes de la protección ambiental. Ah, no, eso sí, pero las corridas de toros, quítense que ahí les voy. ¿No? Eso sí, ahí están al tiro. Los panistas están brincando por es que pobrecito Benito, es que cómo creen ustedes. No, ellos andan rifados con el tema de Benito, pero cuando se trata de hablar de los toros... Ahí tienes a Cuadri, supuesto activista, ¿no? Ahí está Cuadri, que es que activista. Es una verdadera hipocresía, se le tiene que decir con todas sus letras. Verdadera hipocresía lo que está pasando con la política cuando quieren treparse en un tema ciudadano. Y además es doblemente hipócrita porque quieren ciudadanizar a la política. Quieren aprovechar todo lo que es tendencia. Políticos están aprovechando el caso de Benito para hacer tendencia. Los del PAN para cambiar la perspectiva negativa o la imagen negativa que se tiene de una de las suyas que es Maru Campos para pasársela a Andrea Chávez por ese rumor que circuló sin fundamentos de que supuestamente la jirafa era de ella porque se la regaló a Dan Augusto cuando existen documentos que prueban completamente lo contrario. Documentos que prueban de dónde se compró, que estuvo en Colima, Colima, que de Colima estuvo en Culiacán, que de Culiacán llegó a Ciudad Juárez, que existió un documento, una solicitud del gobierno de Chihuahua para que le llevaran a Benito. O sea, todo eso está acreditado. Las negligencias de Profepa en su traslado, en la autorización del permiso, durante nueve meses les valió olímpicamente a Profepa cómo vivía Benito, no le interesó hasta que llega la sociedad civil, alza la voz. Todo ese tiempo el PAN estuvo callado. No dijeron nada, no dijeron absolutamente nada. Incluso los los panistas aliados a Maru Campos, ellos no, es que esto es un tema político, que no sé qué, pero todos olímpicamente callados. Así. Cuando volteas a lo que está pasando con Benito, hasta que llega a Puebla, entonces ya los panistas se quieren colgar de Benito, y como llegó a Puebla, un estado que quieren gobernar, pues es lo mero, mero suyo. Pero, ¿qué hay, por ejemplo, de los toros? ¿De las corridas de toros? ¿Qué hay de las corridas de toros? ¿Cuántos de los panistas que se quejaron de Benito, o más bien que se treparon en Benito, se fueron a quejar de las corridas de toros? ¿Cuántos? Cuadri, al menos me queda claro que no, porque Cuadri lo ultra celebró. López Dóriga, 
bueno, lo podemos meter al costal, celebrando y hasta mandándoles bendiciones a los, corre a a los toreros, ¿no? Él muy contento, muy en fiesta brava. Pero eso sí, Benito es que es de Andrea Chávez. Y luego, aunado al tema de Benito, claro que hay que observar a todos los demás animales que Profepa históricamente le ha valido olímpicamente su responsabilidad. El caso de él y la elefanta, Gypsy, el caso de, otros siete, eh, de otras siete jirafas en la Ciudad de México que, que fallecieron y que se cobró un seguro por estas jirafas, además. Eh, luego tienes el caso de la jirafa que se muere en el Estado de México, en otro parque. El caso de la cebra que, fue, que, es, que se muere también en un zoológico de Durango. Y así podemos observar cuántos zoológicos están maltratando animales y Profepa, que su responsabilidad es verificar que todo esté funcionando, pues le vale olímpicamente el tema. Entonces, si tienes a los panistas bien preocupados, preocupados, trepados en el tema del elefanta, de él y de Gypsy, bien preocupados, trepándose en el tema de Benito, como si hubieras participado en algo, ¿no? Como si ellos realmente hubieran sido los héroes, pero ahí están en la fiesta brava, ahí están en la corrida de toros, ahí están celebrando la tortura, diciendo que es cultura, diciendo que es arte, ahí los ves, contentos, felices, de verdad, la doctrina del pan, sobre todo con el tema de los animales, es la hipocresía. Punto. Los mismos que celebran cómo matan y torturan a un animal son los mismos que se desgarran las vestiduras por un aborto. Ahí está, o sea, está lleno. Ahí están y lo celebran. O sea, las corridas de toros regresan y los panistas se desgarran las vestiduras por los animales como Benito, que el toro no es un animal o cómo lo entendemos, o lo ven acaso como un juguete y por eso entonces no les preocupa ni les importa. Es honestamente indignante ver lo que está pasando y cómo solamente los políticos se quieren trepar en las causas ciudadanas porque son tendencia. Oiga usted esto, ¿por qué es tendencia? Porque les juro que si no se vuelven tendencia no se suben el tema. Si no es tendencia entonces no les interesa. Pareciera que hoy todo lo que hay que hacer para que un político atienda un caso es que sea mediático, que sea viral, que tenga enfoque internacional para que entonces crea que es importante pese a que la problemática realmente pueda ser importante. O sea, necesitamos que todo se haga viral, que todo haga con redes sociales para que sea una tendencia para tener el famosísimo hashtag y entonces ahora sí el político gustadamente se trepa en el asunto y dice quítate que ahí te voy. Híjole, las redes sociales sirven y sirven mucho. ¿Pero también saben para qué sirven? Para exhibir la hipocresía y la doble moral de más de un político, que seguro antes de ir a las corridas de toros fue a misa. O no sé si lo hicieron después, pero de que no fueron a pedir perdón por las corridas de toros, me queda claro que no fueron a pedir perdón por las corridas de toros. Pero eso sí, bien, por Benito. Contaré hasta mil, y ni así se me va a ir. Y así se me va a ir.